người thân đã đưa thi thể của Đức Tiến về nhà quản vào ngày 23 tháng 5. Lễ tăng nam diễn viên diễn ra vào ngày 29 tháng 5. Trao đổi với tri thức, Ne, đại diện gia đình Đức Tiến tại Mỹ cho biết đã nhận thi thể của anh từ bệnh viện. Phía nhà quan sẽ bảo quản lệnh thi thể của cố nghệ sĩ cho đến ngày tổ chức tăng lễ là 29 tháng 5. Giải thích lý do lễ tăng tổ chức sau 10 ngày, đại diện gia đình cho biết do các quy định về ma chay ở Mỹ phức tạp, gia đình phải thực hiện theo. Ngoài ra, người thân cũng muốn chọn ngày đẹp để tổ chức lễ tang cho nam diễn viên một cách trọn vẹn. Hiện tại, cha mẹ của Bình Phương đã có mặt tại California để tiễn biệt con rể. Nhiều đồng nghiệp cũng sắp xếp công việc, thời gian, đến chia buồn cùng gia quyến. Tang lễ nam diễn viên tại Mỹ diễn ra vào ngày 29 tháng 5, giờ địa phương, gồm các nghi thức như lễ nhập quan, thăm viếng, đọc kinh cầu nguyện, văn nghệ tưởng niệm. Sau đó, lễ ăn táng Đức Tiến được tổ chức ngày 30 tháng 5. Linh cữu của anh được chôn cất tại Nghĩa Trang ở quận Cam, California. Trước đó, bà Ngọc Ánh, mẹ nam diễn viên cho biết người thân chi khoảng 30.000 đô la mua một phần đất tại Nghĩa Trang để chôn cất anh. Trên trang cá nhân, vợ Đức Tiến chia sẻ cô đã ở cạnh chồng một nửa cuộc đời. Bên anh, cô cảm nhận chồng là người tử tế. Trong ký ức của cô, Đức Tiến có nụ cười rạng rỡ, ấm áp. Món quà lớn nhất trong cuộc sống là tình yêu. Nhiều người trong chúng ta đã nhận được điều này từ anh ấy, cô bày tỏ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, gia đình tổ chức lễ viếng. Những ngày qua, nhiều đồng nghiệp đã đến thắp hương và chia buồn với người thân nghệ sĩ. MC Anh Quân cho biết khi còn sống, Đức Tiến đều mong muốn trở về quê hương để tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Song Đức Tiến ra đi ở tuổi 44 khiến mọi dự định đều giang dở. Đức Tiến sinh năm 1980, là năm người mẫu, diễn viên được yêu thích trong giai đoạn 2000 đến 2010 và tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Trở Về, Chuyện Tình Đảo Ngọc, Vợ của chồng tôi, năm 2010. Anh kết hôn với hoa hậu áo dài Đa Lát Bình Phương rồi sang Mỹ định cư. Đầu tháng 7 năm 2020, vợ chồng anh chào đón con gái sau 10 năm kết hôn. Thời gian qua, anh vẫn tham gia nhiều sự kiện với vai trò MC và gần đây tham gia phim Đóa Hoa Mong Manh. Mẹ diễn viên Đức Tiến nghẹn ngào, không thể ngờ con lại đi nhanh như vậy tối 21 tháng 5. Không khí tăng thương bao trùm ở nhà diễn viên Đức Tiến, nằm trong con hẻm nhỏ tại thành phố Thủ Đức. Thành phố Hồ Chí Minh lễ viếng diễn viên Đức Tiến được tổ chức tại nhà riêng. Phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 20 tháng 5, bà Ngọc Ánh, mẹ ruột của Đức Tiến nghẹn ngào mỗi khi nhắc đến con, gia đình đã hoàn tất việc tìm chỗ an táng cho anh tại Mỹ, vị trí ở cạnh nhà thờ. Tang lễ của Đức Tiến sẽ diễn ra lúc 10 giờ ngày 29 tháng 5 tại California. Tôi không thể nào ngờ Tiến lại đi nhanh như vậy, cuộc đời vô thường quá, suốt mấy ngày nay tôi bẩn thần, không tin đó là sự thật. Tôi và con hẹn nhau tháng 8 sẽ đi du lịch Thái Lan, giấy tờ đã chuẩn bị xong. Vậy mà giờ con ra đi, bỏ lại mọi dự định giang dở, bà Ngọc Ánh xúc động dù buồn, bà Ánh vẫn thấy ấm lòng khi con trai được nhiều người yêu thương. Bà chia sẻ, Đức Tiến sống tình cảm, hiếu thảo nên ai cũng tiếc nuối khi anh ra đi. Gia đình đang gấp rút làm thủ tục để bà sang Mỹ nhìn mặt con trai lần cuối. Về thủ tục, nhanh nhất là một tuần, chậm hơn có thể mất 10 ngày. Nếu không kịp, cô ruột và anh trai Đức Tiến đại diện gia đình từ Việt Nam qua dự đám tăng của con, mẹ nam diễn viên bày tỏ, tối muộn. Diễn viên Nguyễn Xanh đội mưa đến viếng, động viên và chia buồn với gia đình Đức Tiến. Ông nghẹn ngào khi biết tin nam diễn viên ra đi đột ngột. Ở tuổi tôi còn biết trước sức khỏe và ngày ra đi, Đức Tiến còn quá trẻ mà lại qua đời bất ngờ như vậy thực sự đau xót. Ông chia sẻ, nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã gửi hoa đến viếng Đức Tiến, trong đó có diễn viên Lý Hùng và em gái Lý Hương, ca sĩ Quách Tuấn Du. Lễ viếng diễn viên Đức Tiến tại Việt Nam diễn ra theo nghi thức công giáo ở nhà riêng. Thời gian thăm viếng từ 20 đến 22 tháng 5 trong khung 11 đến 15 giờ và 18 đến 22 giờ mỗi ngày. Gia đình khẳng định không tổ chức lễ tang mà chỉ tổ chức lễ tưởng niệm để đồng nghiệp, bạn bè, người thân ở Việt Nam đến viếng. Gia đình cũng không kêu gọi quyền góp hay hỗ trợ. Nếu có người phúng điếu, gia đình sẽ dùng làm từ thiện như tâm nguyện của Đức Tiến. Chiều 21 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh có mưa lớn khiến không khí lễ viếng diễn viên Đức Tiến trở nên buồn vắng. Đa phần khách đến viếng là họ hàng. Bạn bè thân quen của Đức Tiến, người mẫu, diễn viên Đức Tiến đột tử ngày 19 tháng 5 sau khi ăn tiệc ở nhà bạn. Anh ra đi ở tuổi 44, để lại vợ, con gái 4 tuổi và nhiều ước mơ giang dở. Đức Tiến từng là người mẫu, diễn viên nổi tiếng tại Việt Nam trước sang Mỹ định cư. Tại Mỹ, anh làm MC, tổ chức sự kiện và dành thời gian cho gia đình. Năm 2009, Đức Tiến kết hôn với Hoa hậu Bình Phương và sinh bé mèo. Siêu mẫu Xuân Lan cho biết vợ Đức Tiến đang gặp khó khăn về kinh tế.
siêu mẫu Xuân Lan bất ngờ đăng thông báo tiết lộ hoàn cảnh của gia đình nam diễn viên. Theo đó, siêu mẫu Xuân Lan cho biết thực tế gia đình của Đức Tiến tại Mỹ đang khó khăn, anh vừa chuyển tiền cho vợ đóng học phí cho con gái không bao lâu thì qua đời. Không chỉ thế, nam diễn viên còn không có bảo hiểm y tế. Xuân Lan chia sẻ, anh Thanh Sơn đã tặng Đức Tiến mảnh đất để an táng, nhưng tiền để trả nhà tang lễ, an táng và bia mộ vẫn cần có sự giúp đỡ của mọi người. Hơn nữa, các cô chú cũng mong bé mèo có ít tiền để dành đi học cho Đức Tiến yên tâm, vì Đức Tiến ra đi đột ngột. Bình Phương chưa thể xoay sở trong lúc này, mấy hôm nay bé mèo cứ hỏi sao mẹ khóc rồi đi tìm ba, anh nghe cũng đứt ruột, nay nhận lời ngỏ của người em thân thiết của Đức Tiến tại Mỹ, tôi xin mọi người giúp đỡ. Kèm theo đó, Xuân Lan công khai thông tin tài khoản của Bình Phương tại Mỹ để công chúng có thể gửi tiền trực tiếp, tuy nhiên sau vài phút, Xuân Lan gây hoang mang khi xóa bài đăng này trên trang cá nhân. Ca sĩ Cam Thơ cho biết khu nghĩa trang an táng Đức Tiến tại Mỹ rất rộng lớn, diện tích bạt ngàn và được quy hoạch đẹp như công viên. Đặc biệt, mộ của nam diễn viên được đặt ở vị trí rất đẹp, nhìn thẳng ra đường, đi lại dễ dàng. Truy Di Phương Trinh kêu gọi bạn bè quyên góp tiền cho vợ con diễn viên Đức Tiến mới đây. Thông tin bạn bè, đồng nghiệp kêu gọi quyên góp tiền cho vợ con của diễn viên Đức Tiến ở Mỹ được khán giả quan tâm. Đức Tiến thân thiết với Truy Di Phương Trinh như thế nào? Ca sĩ Truy Di Phương Trinh mới đăng tải trên trang cá nhân hoàn cảnh của vợ con diễn viên Đức Tiến. Cùng với đó, chị kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp. Khán giả hỗ trợ giúp đỡ gia đình Đức Tiến đang gặp hoàn cảnh khó khăn về tài chính. Chia sẻ về cơ duyên thân thiết với diễn viên Đức Tiến, ca sĩ Truy Di Phương Trinh giải bày, Đức Tiến thua mình một giáp, tuổi kỷ mùi, mình là đinh mùi nhưng không hiểu sao Đức Tiến chẳng bao giờ gọi mình bằng chị, luôn xưng tên, Tiến và Chít Di, những lúc đùa vui thì tui với bà hoặc chiêu với me. Sự gắn bó của hai đứa không chỉ đến từ mối quan hệ đồng nghiệp mà còn nằm ở những hoạt động đời thường. Lần đầu tiên mình biết đến Đức Tiến là khi Tiến vừa mới đến Mỹ, gia nhập vào làm thành viên của gia đình nghệ sĩ tâm linh. Sau đó, Đức Tiến tham gia làm co hot chương trình Di Thóc gặp nhau là Tám, dẫn chương trình cùng với ông Sáu Khánh Hoàng, bà Bảy Truy Di Phương Trinh, bà Tám Cam Thơ và ông Chỉ Hoài Tâm. Không chỉ thân thiết trong công việc, diễn viên Đức Tiến còn nhờ ca sĩ Phương Trinh làm mẹ đỡ đầu cho con gái của mình. Khi Đức Tiến và Bình Phương sinh bé mèo, Đức Tiến đã nhờ mình làm mẹ đỡ đầu nghệ thuật cho con gái của Tiến. Lúc Đức Tiến gọi điện hỏi, mình không dám nhận lời vì cảm thấy mình không đủ điều kiện, nên đã trả lời với Tiến rằng, tôi hát có hay đâu mà nhờ tôi làm mẹ đỡ đầu nghệ thuật, tôi cũng không biết đóng phim thì làm sao mà biết gì để hướng dẫn cho con bé chứ. Nghe vậy, Đức Tiến trả lời, đâu cần phải hát hay, hay biết đóng phim, tôi chọn Diêu là vì Diêu có đạo đức nghề nghiệp cao, là người có uy tín trong giới nghệ sĩ, điều đó là đủ rồi, không thể từ chối được. Mình đành phải nhận lời vào ngày bé mèo rửa tội tại nhà thờ xanh Barbara Catholic Church. Mình đã được Đức Tiến giới thiệu với gia đình là mẹ đỡ đầu nghệ thuật của con gái Đức Tiến. Gần đây nhất, tình bạn của hai đứa còn khăng khít hơn khi đóng chung trong bộ phim Đá Hoa Mong Manh, Tiến trong vai đạo diễn Đăng và mình trong vai Ellie. Bộ phim cũng có sự xuất hiện của bé mèo. Chương trình ra mắt phim Đá Hoa Mong Manh ở Việt Nam tháng 4 vừa rồi. Đức Tiến định không về vì công việc bên này còn nhiều, nhưng mình đã rủ dê. Thuyết phục Đức Tiến về với lý do là hai đứa đi để đại diện cho phía diễn viên bên Mỹ. Trước khi về, Đức Tiến cứ lặp đi lặp lại câu nói. Tiến chỉ muốn Truy Di Phương Trinh biết rằng, Tiến đi chuyến đi này là vì chết Di chứ không phải vì đoàn phim hay một ai hết. Tiến muốn có mặt để ủng hộ cho Truy Di thôi. Bây giờ, mỗi khi nhớ lại lời nói đó của Tiến, mình không khỏi xúc động. Tiến đã là một cử chỉ quá đẹp cho bà bạn của mình trước khi rời khỏi thế giới này. Hình ảnh hai đứa tung tăng ở Việt Nam trong các buổi sinh tơ vẫn còn nằm trong điện thoại chưa kịp đăng, sau giờ Tiến đã bỏ đi rồi. 18 ngày trước, sau khi sinh hoạt ở hội, tụi mình còn ngồi lại đến nửa đêm để bàn về chương trình kỷ niệm 15 năm của gia đình nghệ sĩ tâm linh. Những công việc Đức Tiến đã đảm nhận, giờ ai làm đây? Nữ ca sĩ chăn chờ, tại sao Truy Di Phương Trinh kêu gọi quyên góp tiền cho vợ con diễn viên Đức Tiến? Nói về cuộc sống riêng của người bạn thân Đức Tiến, vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ. Đức Tiến không chỉ là một người bạn tốt mà còn là một người cha rất thương con và một người chồng có trách nhiệm. Mỗi ngày trước khi đi làm, Đức Tiến là người đi chợ và nấu ăn để vợ đi làm về có cơm ăn. Việc từ trong ra ngoài một mình Đức Tiến lo, Tiến là một người rất chu đáo trong mọi công việc, nhưng lại để sơ xuất một điều khá quan trọng, đó là không mua bảo hiểm nhân thọ. Có thể do lúc nào cũng bị cuốn vào công việc, nên Tiến đã chậm trễ trong việc mua bảo hiểm nhân thọ cho mình. Đức Tiến là cột trụ, là n
nếu như không có những người bạn, người anh, người chị chung tay góp sức lo hậu sự cho Đức Tiến thì những nguyện vọng của Đức Tiến khó có thể thực hiện. Đức Tiến ra đi quá đột ngột và quá trẻ nên cũng không có tài sản để lại cho bé mèo, bảo hiểm nhân thọ lại không có. Mấy hôm nay, các nhóm bạn thân, các thành viên trong gia đình nghệ sĩ tâm linh cũng như bạn bè cũng đã kêu gọi các anh chị em, những người yêu thương Đức Tiến đóng góp tiền, bỏ vào quỹ để dành cho bé mèo như một món quà Đức Tiến để lại cho con gái, để sau này lớn lên, bé mèo có tiền vào đại học. Hôm nay, Truy Di xin phép kêu gọi thêm bạn bè, đồng bọn cũng như khán giả của Truy Di. Những người từng yêu thương Đức Tiến, hãy giúp cho Đức Tiến có thêm một số tiền để lại cho con gái nhỏ của mình. Các bạn có thể chuyển trực tiếp cho Bình Phương, vợ của Đức Tiến, hoa thơm chùa hái về chơi. Đúng vậy, Đức Tiến là hoa thơm, là quả ngọt nên đã được đưa về trời sớm. An nghỉ nhé người bạn trẻ của tôi, hãy tự hào là sự ra đi của bạn đã để lại niềm thương tiếc vô hạn cho mọi người. Ngày tăng lễ của Đức Tiến sẽ được tổ chức thật chỉn chu, trang nghiêm và hoành tráng vì Đức Tiến xứng đáng được như vậy. Nữ ca sĩ chia sẻ. Ca sĩ Chuy Di Phương Trinh cũng gửi lời cảm ơn đến ca sĩ Ý Lan đã nhận lời hát cho diễn viên Đức Tiến tại tang lễ. Còn đầu tiếng nói cười rộn rã của Tiến mỗi thứ ba tại hội. Chúng ta tạm thời chia tay Đức Tiến nhé. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Nhưng có thể lúc đó Chuy Di đã già rồi. Sợ Tiến không nhận ra đó. Mọi người sẽ luôn nhớ đến Tiến. Một người bạn. Một người anh. Một người em yêu mến trong lòng mọi người. Ca sĩ Chuy Di Phương Trinh nhắn gửi đến diễn viên Đức Tiến. Chia sẻ với phóng viên dân Việt. Đạo diễn Mai Thu Huyền cho biết, đoàn phim Đóa Hoa Mong Manh cũng đang kêu gọi các anh chị em trong ekip, các diễn viên, các nhà đầu tư, mỗi người giúp một tay để chia sẻ cho vợ con Đức Tiến.